त्रिपाठी का नमस्कार आप देख रहे हैं स्वास्थ्य जगत का सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम हेल्थ प्लस हेल्थ प्लस कार्यक्रम के अंतर्गत आपको दी जाती है आपके और आपके परिवार के स्वास्थ्य रक्षा संबंधी विशेष जानकारी आज की जानकारी का विषय है वृद्धा अवस्था में मुक्त हो इस संबंध में जानकारी दे रहे हैं प्रख्यात तो होम्योपैथिक चिकित्सक लीडिंग लीजेंट ऑफ होम्योपैथ से सम्मानित डॉक्टर राम रतन बैनर्जी मित्रों आप जानते हैं कि वृद्धा अवस्था में बहुत सारे रोग व्यक्ति को परेशान करते हैं जिसमें मुक्त रोग विशेष तौर पर परेशान करता हुआ नजर आता है वृद्धावस्था में मुक्त रोग किस तरह से परेशान करता है आइए जानते हैं इसके संबंध में क्या जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर राम रतन बैनर्जी डॉक्टर बैनर्जी हेल्थ प्लस कार्यक्रम में आपका स्वागत है हेल्थ प्लस कार्यक्रम में स्वागत करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं तथा अपने सभी प्रिय दर्शकों को भी सादर नमस्कार करता हूं। हूँ औपचारिकताओं के बाद अब बात करते हैं आज के अपने विषय पर हमारा आज का विषय वृद्ध व्यक्तियों को ही समर्पित है और विषय है वृद्धावस्था में होने वाले मुख्य रोग हमारे दर्शक भी जानते हैं कि वृद्धावस्था में मुख्य रोग व्यक्ति को परेशान करता है पेशाब में जलन हो सकती है पेशाब का भी नहीं आ सकता है या और भी बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं तो हम सबसे पहले चाहेंगे सर कि आपको वृद्धावस्था में होने वाले मुख्य रोग के संबंध में हमारे दर्शकों को जानकारी मूत्र और प्रजनन संस्थान के रोगों में सबसे कॉमन सबसे अधिक रोग डायसूरिया या मूत्र कृछ का ही होता है इसमें हर समय मूत्र त्याग करने में अत्यधिक पीड़ा अथवा जलन होता ही रहता है ये बीमारी कभी कभी बच्चों तक में भी देखी जाती है वैसे युवावस्था और वृद्धावस्था में इस रोग की व्यापकता कुछ अधिक ही देखी जाती है अतिशय कष्ट के साथ साथ मूत्र का आना और मूत्र त्याग के समय दाह तथा जलन का इस रोग के बहुत प्रमुख लक्षण माने ही जाते हैं डॉक्टर ये एक ऐसी बीमारी के बारे में आपने बताया जो बच्चों में भी हो सकता है जवान में भी हो सकता है वृद्धों में भी हो सकता है तो ये तीनों में इस बीमारी के होने के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं देखिए मूत्र कृच या डायसूरिया होने के कई कई कारण होते ही हैं और हो भी सकते हैं जिनमें सबसे प्रमुख कारण मूत्राशय विकार का ही होता है मूत्राशय विकार के शिकार किसी भी वह संधि के लोग को हो ही सकता है चाहे वो बच्चा हो या जवान हो या बूढ़ा हो मूत्र स्रोत के विकार तथा मूत्र की प्रतिक्रिया अत्यधिक अम्लीय होने पर भी पेशाब में अतिशय जलन तथा पेशाब में अतिशय कष्ट होता ही रहता है इसी के साथ साथ आप ये भी जान लें कि कभी कभी कम पानी पीने पर भी या तैलीय पदार्थ का अधिक सेवन करने पर भी मूत्र द्रव का एक विशिष्ट गुरुत्व बन जाता है जिससे पेशाब करते समय काफी पीड़ा काफी कष्ट काफी जलन का अनुभव होता ही रहता है दरअसल एक खास बात यह है कि वृद्ध व्यक्तियों में ज्यादातर ये देखा जाता है कि पेशाब स्वतः ही निकल जाता है तो यह किस प्रकार का मूत्र रोग होता है इसके संबंध में आप बता जी मूत्र का स्वतः बिना रोक टोक निकल जाना वृद्धावस्था में होने वाला एक विशिष्ट रोग होता है इसे हम लोग मूत्र असंयति या इन कंटिन्यूशन ऑफ द यूरिन भी कहते ही हैं इस अवस्था में मूत्राशय की धारण शक्ति एकदम से समाप्त हो जाती है अर्थात जितना मूत्र मूत्राशय में आता है वो बिना रुके ही तत्काल मूत्र नली द्वारा बाहर निर्गत होता चला जाता है 
इसमें मूत्राशय की अवरोधनी एवं संकोचन शक्ति का एक दम से ह्रास हो जाता है जिससे ये रोग बच्चों में और वृद्धों में समान रूप से पाया ही जाता है या हम ये भी कह सकते हैं कि वृद्धों में ये रोग हो जाने पर बहुत अधिक कष्ट और परेशानी होती रहती है तो अभी जैसा कि आपने बताया कि ये डाइफूरिया जो है बच्चों में भी हो सकता है जवानों में भी हो सकता है वृद्ध व्यक्तियों में भी हो सकता है तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये सतह मूत्र का निकलना बच्चों में होता है वृद्धों में होता है तो इसके क्या कारण हो सकते हैं अब देखिए बच्चों में मूत्र का स्वतः निकल जाना एक अति सामान्य बात मानी जाती है बिस्तर को गीला करना बच्चों में एक उम्र तक बहुत अधिक देखा जाता है और पाया जाता है एवं ये रोग उन बच्चों में बहुत अधिक मिलता रहता है जिनकी माताएं बहुत आलसी होती हैं एवं बच्चों को समय पर मूत्र त्याग नहीं करा पाती हैं और बच्चों में ओवरफ्लो के कारण मूत्र अपने आप निकलता चला जाता है इसके अतिरिक्त आप ये भी जान लें और समझ लें कि हाइड्रोनेफ्रोसिस एवं अवरोधनी की निष्क्रियता भी स्वतः मूत्र निकलने के कारण बनते ही रहते हैं छोटे छोटे बच्चों की माताओं को यह चाहिए कि वो अपना थोड़ा या आंसी पल और ये अपना जो व्यवहार उसको बहुत परिवर्तन कर दें जो बच्चों के साथ करती है बच्चों के समय पर यानी बच्चों के पिशाच करने करते समय की जानकारी उनको होनी चाहिए और उस समय पर बच्चों को उठाकर या जगाकर अगर वो पिशाच करा देती है तो उनकी यह शिकायत दूर हो सकती है दर्शक ये बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है एक शिकायत और भी होती है कि जैसे लोगों की शिकायत ये रहती है कि हमको पेशाब नहीं बनता तो ये पेशाब का न बनना ये किस प्रकार का रोग हो सकता है इसके संबंध में आप बता रहे जी मूत्र का एक दम से न बनना या मूत्राघात होना भी एक अति कष्टदायक रोग होता है एवं इसे हम लोग सप्रेशन ऑफ द यूरिन कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में ये अमूत्रता मूत्राघात या एन्यूरिया कहलाता है इस प्रकार के मूत्र रोग में मूत्र का निर्माण एकदम से हम लोग पाते हैं कि बंद हो जाता है मूत्र न बनने के कारण मूत्राशय एकदम से खाली रहता है एवं इसमें देखा यह जाता है कि रोगी को मूत्र का आना ही बंद हो जाता है मूत्राशय के ऊपर ताड़न करने पर मूत्र की उपस्थिति निर्देशक मंद ध्वनि का अभाव रहता है सच तो यह है कि मूत्र का न बनना एक अति गंभीर समस्या मानी जाती है और बहुत ही भयानक रोग माना जाता है इसके कारण मूत्राशय एकदम से खाली रहता है जिसमें गंभीर स्वरूप का मूत्राघात उत्पन्न होता चला जाता है अब आप ये भी जान लें कि इस बीमारी के प्रारंभ में ही इसका उपचार शुरू कर देना चाहिए अन्यथा मरीज के लिए बाद में अत्यधिक कष्टदायक स्थिति हो ही सकती है तो सर ये जो मूत्र निर्माण न होने की स्थिति है वो किन कारणों से हो सकती है संजय जी मूत्र का निर्माण न होना या मूत्र का एकदम से कम मात्रा में होना दोनों ही अवस्थाएं अति खतरनाक साबित हो सकती हैं क्योंकि जैसा कि अभी अभी आपने बताया कि इसका संबंध किडनी से यानी गुर्दा से जुड़ा होता है इस रोग से किडनी प्रभावित हो ही सकता है वैसे आप ये भी जान लें कि मूत्र निर्माण के न होने पर या अति अल्प मात्रा के होने पर प्रथम कारण के रूप में वृक्ष शोध यानी इन्फ्लामेशन ऑफ द किडनी को ही हम लोग मानते हैं इसके अतिरिक्त अन्य कारणों में रीनल आर्टरीज में आर्टरी स्कलरोसिस का हो जाना या किसी भी कारण से शरीर में जल की अति कमी हो जाना यानी कि डिहाइड्रेशन का हो जाना 
किडनी को कार्य अक्षमता का हो जाना अंशुघात तथा दक्षिण हृदय निपात की गंभीर अवस्था में भी रोगी के मूत्र निर्माण में अति परेशानी होती रहती है ये परेशानी जैसे 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 बढ़ती जाती है रोगी के लिए उतना ही पीड़ादायक होती चली जाती है डॉक्टर साहब ये जो अभी आपने बताया है कि मूत्र के निर्माण में जो दिक्कतें आती हैं या मूत्र का निर्माण के कारणों से नहीं हो सकता है उसमें सबसे बड़ा कारण तो यही हो सकता है कि जो रोगी है वो ज़्यादा पानी न पीता हो या पानी पीने में उसको दिक्कत महसूस होती हो डिहाइड्रेशन की शिकायत हो तो इस तरह से मूत्र का निर्माण नहीं भी हो सकता है और दूसरा सबसे बड़ा कारण किडनी फैक्टर हो सकता है किडनी में यदि कोई दिक्कत है तो उसमें मूत्र निर्माण नहीं हो सकता और सर ये अक्सर ये देखा जाता है कि हमारे जो काम काजू नौ युवक हैं या कोई ऐसा काम करने वाला है जो किसी दुकान पर बैठा है या किसी ऐसा ऑफिस गेरर है जहां से उसको उठने में दिक्कत महसूस हो रही है उसको लोग घेरे हुए हैं उसके पास भीड़ है और उसको पिसाब लगा हुआ है तो ज़्यादातर स्थिति में यह देखा जाता है कि व्यक्ति जो है वो कामकाज व्यक्ति जो है पिसाब को रोक के रखता है और ज़्यादा ज़्यादा समय तक यानी कि दो दो घंटे तीन तीन घंटे लोग पिसाब को रोक के बैठे रहते हैं तो क्या ये इस तरह की जो हरकतें युवा अवस्था में होती हैं तो ये युवा अवस्था की हरकतें वृद्धावस्था में चल के क्या कोई रोग उत्पन्न कर सकती हैं जी आपका ये कहना बिल्कुल सोलो आना ठीक है वैसे हम लोग ऐसे बहुत सारे लोगों को देखते हैं और पाते हैं जो हर समय अपने काम में उलझे रहते हैं एवं वो तुरंत अपने काम को छोड़कर पेशाब के लिए नहीं जाना चाहते हैं एवं पेशाब के लगे रहने पर भी वे अपने पेशाब को जबरदस्ती रोके रखने की चेष्टा करते रहते हैं इस प्रकार का मूत्रावरोध काफ़ी समय तक बने रहने तथा मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर में मूत्र के अत्यधिक मात्रा में दीर्घ काल तक संचित रहने के कारण मूत्र पिंडों पर अत्यधिक दबाव पड़ता चला जाता है जिसके कारण हम लोग ये पाते हैं कि मूत्र की उत्पत्ति पूर्ण रूप से अवरुद्ध होती चली जाती है मित्रों इस प्रकार यदि मूत्र को प्रतिदिन बारंबार रोके रखने की प्रवृत्ति बन जाती है या कोई अपने आदत में डाल लेता है तो आगे चलकर वृद्धावस्था में ये मूत्र रोग के रूप में उस मनुष्य को अवश्य परेशान करता रहेगा दरअसल ये तो हो गई ये मूत्र रोग के संबंध में एक और विशेष बात है कि मूत्र रोग का सीधा संबंध बहुत सारे बीमारियों के उपद्रव के कारण यानी उसके साइड इफेक्ट के कारण भी होता है जैसे डायबिटीज एक रोग है इससे हम लोग आगे भी बातचीत कर चुके हैं लेकिन ये अक्सर ये देखा गया है कि जो डायबिटीज के रोगी हैं उनको भी मूत्र रोग हो जाता है और यह भी देखा जा सकता है कि डायबिटीज का जो रोग होता है वो ज़्यादातर चालीस पैंतालीस की अवस्था के बाद ही होता है तो अगर किसी को डायबिटीज बिल्कुल प्रभावी ढंग से हुआ है तो उसको मूत्र से संबंधित क्या बीमारियाँ हो सकती हैं जी ये आपने बहुत अच्छी जानकारी हमसे जाननी चाहिए है डायबिटीज या मधुमेह का प्रभाव मूत्र रोग पर अत्यधिक पड़ता रहता है जैसे उदक गेहूँ का या बहुमूत्र का हो जाना इसके प्रभाव में आने से देखा ये जाता है कि रोगी थोड़ी थोड़ी देर पर भी बहुत अधिक पेशाब करता रहता है उसे ये लगता है कि पानी कम पी रहे हैं लेकिन मूत्र बहुत अधिक निर्गत होता चला जाता है एवं 24 घंटे के अंदर ही रोगी को सामान्य से ज़्यादा पेशाब होता रहता है इसके साथ ही रोगी को प्यास भी बहुत अधिक लगती रहती है एवं उसके पानी पीने की क्षमता भी रोग की उग्रता पर 